Köszönöm szépen, Gábor, és köszönöm a meghívást. Szívesen jövök a Bibótársasághoz is, és különösen egy ilyen előadói koszorúba mindig szívesen tanulok a előadó társaimtól, remélem most is fogok. Gábortól záros időkeretet kaptam annak felvázolására, hogy miként látom ma a külpolitikát. Már a cím, a költői cím is ad egy alapérzés zátonyok között. Aki zátonyok között hajózik, az könnyen zátonyra fut. Én úgy látom ma, hogy a magyar külpolitika tévejeg. Azért tévejeg, mert nem szerez, hanem veszít pozíciókat, mert még a külpolitikában, ha valóban a külpolitikával foglalkozunk, akkor pozíciók szerzésére szoktunk törekedni. Nem szerez, hanem veszít barátokat, támogatókat. Ennek az a fő oka, hogy a belpolitikából csinál külpolitikát, szóvivői válaszokból diplomáciai üzeneteket, amelyek nagyon furcsán festenek a diplomáciai környezetben, szokatlanul, durván, sértően. Ez az egész magatartás alapvetően egy antimodernizációs, nyugat ellenes beállítódás. A centrumba való felkapaszkodás helyett, amelynek soha ilyen jó esélyeit nem kaptuk, mint az elmúlt negyed században, a perifériára sodródik belső hatalmi meggondolások. Bióhéjban ezt lehet mondani. Ennek tartós anyagi, politikai és erkölcsi következményei lesznek. Nem az a baj, hogy Orbán Viktor ma Iránban van, hanem az, hogy az Európai Unió megkerülésével, mint egy alternatívájaként datból cselekszik. Holott most valódi külpolitika kellene. Hosszabb, nyugodtabb időszakok után a világ most úgy alakult, hogy igen erős kihívásokkal kell szembeni. Az egyik ilyen kihívás az Európai Unió válság. Az Európai Unió sokszor volt már válságban. Most van egy alkotmányos válság, egy permanens gazdasági válság, van egy bővítési válság, hogy csak a legfontosabbakat idézzem, és ezek között kapcsolatok is létrejöttek. Az alkotmányos válság 2005-ben kezdődött, amikor letavazták a gyönyörűen elképzelt ö, európai alkotmány, és néhány év vergődés és tanástalanság után lett belőle Lisszaboni szerződés, ami egész jó a maga nevében. Csak az a baj, hogy nem nyugszik ö, a belső modellvita, most éppen azon izgul mindenki, hogy vajon az Egyesült Királyság hogyan fog dönteni. Ha megtartják a népszavazást, vagy úgy látszik elkerülhetetlen, vajon mire szavaz a többség, miként reagál a kormányzat. Ennek egyik reáltozása, hogy a külpolitikában sincs uniós szinten egység, hanem abban a pillanatban, hogy egy külső kívással szembesülünk, rögtön szép hasonlózik az unió tagállamokra és a tagállamok csoport. Erről még sokat lehetne beszélni, de időben ez most nem fér bele. A lényeg az, hogy ebben az alkotmányos válságban, útkeresésben a magyar kormányzat is úgy néz ki, hogy a visegrádiak többsége is egy kis ellenzéki sarokba szól. Gazdasági válság 2008 óta teszi próbára az unió reagáló. Úgy néz ki, hogy igen erős akarattal és nagyvonalú német finanszírozási készséggel sikerült az eurót megmenteni. A rajzasztalon tervezett közös valóta gyöngének bizonyult a válság kivaraiban. Kiderült, hogy négy kis szöveg letűzése ezek a másszéki kritériumok nem alapoznak meg egy pénzrendszer, kivált akkor nem, amikor ehhez nem járunk. És politika, de aztán elkezdett stabilizálódni. Most viszont szembe kerültünk azzal, hogy a világ legnagyobb szabadkereskedelmi egyezménye, amit az Unió kötne az Egyesült Államokkal, egyelőre nem találkozik azzal a politikai támogatással, ami minden 
cselekvéshez szükséges, tehát a célokban való egyetértés és a támogatás megszerzése mind a végszélt, mind pedig az oda vezető utat És a harmadik ilyen válság zóna az Unióban a bővítési válság, aminek Magyarország is egyik főszereplője, mint hogy mi terhetjük meg az Uniót. Először az intézményeit azáltal, hogy a 15-ök mellé még először további 10 és aztán még hárman beterepültek, és az a méret, ami 12-15 tagig még viszonylag rugalmasan tudott bővülni, hirtelen túl szűknek bizonyult, és olyan erős belső szegmentáció indult meg, hogy ma már számtalan ismét szerint lehet osztályozni a tagállamokat, hogy vannak régiek és fújja, nagyok és kicsik, északi és téliek, föderáció hívő és, és kormányzati együttműködés hívők, frankofonok, germánofonok, szlávok, és még hosszan lehet sorolni, hogy mitélék. A lényeg az, hogy megbomlott az egységes követelmények, egységes jogok alapja, eltérő szintek képességek találkoznak ezen a szinten. És amikor a modellhez él, akkor szerintem kérdezik, hogy a legyetlenül korábban volt két nyugat-európai modell. Az egyiket az alapító hatok képviselték, ez az egy mindig erősebb, ez az Ever Closer Union, az egyre szorosabb szövetség modellje, ami a végtelenben, nem belátható időtől, elvezettek egy Európai Egyesülésig, de ez a déli báb levegett a láthatára, és mellette egy, mondjuk ez inkább a katolikus délnek volt a francia-olasz társaságnak a modell, és mellette egy kemény protestáns modell, a nemzetállamok tisztelen, kemény munkán alapuló, ez a léberi e, e, modell, és ezek a két itt egy tempomban nyugodtan megfért, mert borzasztó toleránsak voltak egymással szemben. Tehát soha nem éleszték. Na most ehhez jövünk most egy két kelet-európai modellel. Az egyik a szeretne fölzárkózni a nyugathoz, a másik félúton meg miatt visszafordult és menekül vissza a túlmelegbe, a keleti megszokott bizánci struktúrához. Ehhez tartozik most Magyarország. Na most nem lesz ebből persze kétszer két, azaz négy modell, mert nagyon erős a nyugati érték alapú tárgyaláson alakuló egyeztetés, ami alapvetően tárgyalóasztalnál kezeli a konfliktusokat, ezek néha játszmákká fajulnak, amikor fenyegetések és ígéretek eszközei is belépnek a tárgyalási folyamatba, de soha nem lesz belőlük harc. És ez egy nagyon lényeges kritérium a konfliktusoknak. Ezzel szemben a keleti modell, ez a bizánci hátterű modell erősen értek alapú, nem szeret értékekről hallani, Játszmákkal indít és, és harcig, hatalmi, gazdasági harc szokít, fajulhatnak a konfliktusai, erőszakosan expanzív stratégiák ezek. És mindennek a hátterében van egy külső periféria, amely most igen közelít hozzánk, ez az ideológia alapú iszlám fundamentalizmus, ami egységek élet kényszerítse, ez egy európai mondó. Na most az egészből az derül ki, hogy nagyon erős rendszer szintű kihívásoknak vagyunk kitéve, és a küszöbén állunk annak, hogy az Európai Unió egy új építkezést kell Ennek bizonyos hangjai már hallgatottak. Tehát az, hogy esetleg Schengen újra kéne építeni. Az Eurózónát tulajdonképpen szinte újra építették. Tehát elkezdődhet, amit szökőfut effektusnak szoktunk hívni a nemzetközi szerveződésekben, hogy föltör valamilyen kezdeményezés, aztán egyre többen, egyre többen csatlakoznak hozzá, és periferizálódik, és föltör egy újabb. Tehát most van esélye annak, hogy a 28 tagú EU-n belül nekik lesz 6-7-8 ország, amelyik valami újfajta szorosabb elkötelezetten együttműködést kezd el. 
egymás. A másik téma, amiről pár szóval mondani, az, hogy új konfliktus övezetek képződtek és új konfliktus formák vesznek minket körül. És tulajdonképpen itt kéne elfelejteni a régi politikát, ami védett környezetben zajlott. Magyarország mögött van két olyan 20-20 éves szakasz, amikor nagyon nagy külső belső biztonságban ö, folyt az életünk, mert ö, 1968-tól, tehát amikor az 56 utáni helyzet konszolidálódott, tulajdonképpen 88 év a valsói szerződés megvédett. És nem volt igazi tétje a külpolitikának, én ö, ifjú gazdasági szakértőként ültem általában az azt a legvégén, hogy a tárgyalásokon a kujafigyes, Nagy János és mások igen élvezetes tárgyalásokat folytattak partnerekkel, de ezekben semmi kockázat nem. Forgatták, fölkömbölt, megveszélt magunknak mi a nekünk mi a véleményünk. Elismételtek pozíciókat, de az két világon egyetlen katonát se kellett sehova küldeni, vagy valamilyen nagyobb kockázatot vállalni. És utána volt 88-tól 2008-ig egy másik, 20 éves időszak, amikor a történelem hátszele vitt minket abba az irányba, amelyre menni akart. Tehát itt se kellett hogy súlyos konfliktusokat fölvállni, most jönnek a konfliktusok. És ez a befejező része a mondókámnak. Az egyik Oroszország. Elkérő Zoli majd nyilván erről szakavatottan fog beszélni. Helsinki 75. 30 évig készült, amíg összejött, és 15 évig volt érvényben. És utána az a világ leomlott. Az a világ is többé, 20 év bizonytalanság között, és ma ott tartunk, hogy nincs egy nemzetközileg elfogadott térképünk, nem tudjuk, hogy államoknak hol vannak a határai, hogy hol lehet megállítani a újjászületett orosz expanziót, tehát megint ö, ott van a nyugat, hogy Helsinki annak idején a, az orosz-szovjet, szovjet-orosz expanziót megállította és keretekbe foglalta, most nincs ö, ilyen. Továbbiakat majd <coughs> alapottat forrás. A második az iszlám fundamenta. Afganisztán, Pakisztánból idejött Szíria, Irak területére, és körülöttük egy hatalmas politikai aréna, alakult ki, amiben éppen egy orosz-török konfliktus láttunk, de a fő probléma az, hogy nem két oldal és egy front vonal van, hanem általában négyig jutunk el, amit nagyobb partnereket kiszámolunk, és mindenkinek több ellenfel van. Most ebből kell kirakni a megoldást. A megoldás most megmozdult a november 16. párizsi merényletek után abban az irányba, hogy tapossuk el a legnagyobb ellenfelet, a legfőbb gonoszt, és talán ez összehozza a feleket, de mindenkinek igen súlyos feltétel is van, a törökök a kurdokat nem akarják fölemelni, az oroszok szeretnék legyenetni a primer foglalását, és ukrajna belső szerkezetét megállítani a nato tehát egy csomó érdek van mögötte, hogyha oda kerülünk, hogy jó, győzzük be az iszlám államot, de utána mi jön, ugye először is asszad feje az egyik lény, és utána még nagyon sok tétel van a listán. A harmadik, amit rendszer. Európa szívébe, szívéig hatolt, most egyre többet használják azt a hasonlatot, ami a az Eurózónából jön nevetett minden, meg a gazdasági válságból egy erős, aszimetrikus külső sok. Nagyon jó vagyunk az EU-ban a belső, általában magunk által gerjesztett problémák kezelésében, és semmi, semmire nem megyünk a külső sokkal. Kiváltak a aszimetrikus, és Németország a gyomban terelve, meg még Ausztria, és mások pedig Páholyból nézik az egész verdődést. É, igen, keskeny a járható ösvény a humánum és a biztonságunk között, és óriási dilemmátok volt az, hogy nem tudjuk baráta vagy ellenség, aki közeledik a határaikhoz. És itt nem morális és politikai és kezelési dilemmát vennek föl. 
Mert ha barát, akkor tárgyalítom az ajtót és befogadom, ha ellenség, akkor minden eszközzel eltávolítom. Na most, akik jönnek, azok nem ellenségek, nincs náluk fegyver, de abban a pillanatban, hogyha megakadályozunk azt, hogy tovább haladjanak az utokon, akkor ellenáll. Sőt, agresszívé válik. Kitörni. Tehát nagyon a határán van a cselkedés a két kategória között, és nem mindig könnyű, ezért lehet populistáknak belemagyarázni, hogy ezek ellenfelek. Ugye a magyar kormányzat kétszer is kreált olyan helyzetet, egyszer rossz kerítéssel, másszor időrendbe fordítva a keleti pályadvannál, amikor fölfókozta mesterségesen ezeknek az embereknek a agresszivitását, és ezt tárta a világ felé. Feltételesen működnek együtt. Európa erejét legfeti egységét foglasztja, és most el lehet kezdeni gondolkodni, hogy ez kinek áll érdekében, de legalábbis kinek hoz hasznot. És a vége a történetnek az, hogy olyan újfajta konfliktusokkal állunk szembe, amikre a régi katonai doktrinák, katonai szövetségek nehezen vagy egyáltalán nem alkalmazhatók. Az alacsony intenzitású konfliktus korát éljük, amikor ezek elszállnak a radarat. Nem egész hadsereg megy, csak néhány száz, néhány ezer, néhány tanácsak. Újfajta képesítettség van, aminek a drónok az emberekus megjelenítői. Hibrid háború jelent meg, ami zseniálisan kombinálja a mérsékkel, vagy nem azonosítható katonai intervenciót, gazdasági eszközökkel, média eszközökkel. Civilizációs és egyszerbeli konfliktusok keletkeznek, és a terrorizmussal nem tudunk mit kezdeni, mert az egész fegyverhasználatunk az áj vagy lövök felszólításon alapszik, és a másik azt mondja, hogy lőjél, hallak vár a Mennyországban, úgyhogy csak jót teszel vele. De most ilyenekkel nagyon nehéz szembeszállni, és a magyar külpolitika Ahelyett, hogy ezekben a nagyon nehéz megpróbálna gondolkodni, megpróbálna társadalmat keresni, együtt elemezni a helyzetet, szövetségre lépni, és szembenézni azzal, hogy ezek közül a problémák közül egyetlen egy sem oldható meg államunkért külön-külön, Németország például az egyetlen, hogy ők sem tudják egyedül megoldani, ezért szövetségesekre van szükség, és aki ilyenkor nem szövetségeseket szerez hanem azokat eltaszítja magától, illúziókat kerke, különböző nyitásokkal, olyan vidékeken próbál alternatívákat fölhajtani, ahol azok túl vannak messze a manőverezési képességükből, az 